سلام خبرین حضرات ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف تھاٹ بہائنڈ تھنگز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جن کو بلانے کا مقصد پرائمرلی یہ تھا کہ آئی بن انٹرسٹیڈ ان فگرنگ آؤٹ کیونکہ خود آپ کو پتہ ہے کہ میں ریسنٹلی دبئی موو ہوا اور جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو فار دا فرسٹ ٹائم آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت ایکٹیو منی ٹرانسفر کا پہلے تو آپ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یا چلو آئی فون خریدنا ہے اس کے لیے پیسے وہ بھی موسٹلی آپ کو جاننے والا کر دیتا ہے اور آپ پی کے آر میں ہی کر رہے ہوتے ہیں بٹ وین یور آؤٹ آف پاکستان یو ہیو ٹو ڈیل ود آف فارن کرنسیز دین یو گیٹ این انسائٹ آن کہ اچھا یار یہ تو ایک پوری ڈالر ریٹ والی مارکیٹ ہے پھر اس میں ایک ڈائریکٹ مارکیٹ ہے بینک ریٹ ہے اوپن مارکیٹ ہے دیر از اے انٹائر سائنس ٹو اٹ اینڈ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ساری چیز کس طرح سے کام کرتی ہے ریمیٹنس وغیرہ کس طرح سے کام کرتی ہے موسٹ امپورٹنٹلی یو گائز نو دیٹ آئی بین ویری ایکٹیولی اسپیکنگ اباؤٹ دس کہ ہماری جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وچ آر ناؤ اوور ٹین ملین پاکستانیز اینڈ گروئنگ ایوری ایئر آلموسٹ ون ملین پیپل لیفٹ پاکستان لاسٹ ایئر الون اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اچھا بہت برین ڈرین ہو رہا ہے دس ٹرینڈ ان رسپیکٹو واٹس ہیپننگ ان پاکستان آئی تھنک از گوئنگ ٹو اگریسولی کنٹینیو اوور دا نیکسٹ فیو ایئرس پرٹیکولرلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کی جو یورپ ایز اے ہول ادھر کی جو لوگوں کی ایج ہے وہ بڑھ رہی ہے دے وانٹ امیگرنٹس اینڈ دے ول بی گیٹنگ دوز امیگرنٹس فرام پاکستان انڈیا اینڈ بنگلہ دیش اینڈ کنٹریز لائک دیٹ تو یہ ایکٹیو جو مائگریشن ہے یہ اور زیادہ بڑھے گی اور پھر جظاہر ہے کہ جب وہ مائگریشن ہو رہی ہے تو اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو کیپ دیز پیپل کنیکٹیڈ ٹو یور کنٹری اینڈ دین آبویسلی یوٹیلائز دا ریمیٹنس دیٹ دے سینڈ اٹس این ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آور اکانومی آلموسٹ تھرٹی بلین ڈالرس سالانہ جو ہے وہ ریمیٹنس کا اکٹھا ہوتا ہے which is far more than what we generate through exports uh, considering the fact ke exports ka ek major component waise bhi raw material mein chala jata hai to actually net ke upar what we earn from uh, remittance in my, uh, you know mere case mein wo is twice what we are earning from exports especially agar hum even uh, jo aapka hawala hundi hai usko bhi add kare to people are sending in a lot of money uh, and that really sustains pakistan that really helps pakistan and the more we grow it uh, the more we um support it uh, it's really going to help us out in the long run uske liye aaj humne bulaya hai as a guest nakash hafiz uh, who is the executive head at ace money transfer so thank you so much for being part of the show thank you thank you thank you for inviting thank you uh, nakash bhai mujhe thoda sa start mein pehle ye bataye what does ace money transfer do um what's the scale aap log kis level pe operate kar rahe hain sirf pakistan mein kar rahe hain puri duniya mein kar rahe hain tell me a little bit about your your company and your operations uh basically ace money transfer is a company that is basically a brand name of aftab currency exchange limited we started our operations uh very uh, you would la- rather say that a uh, very humble start mm-hmm. from uh, bolton uk with just one branch and uh, one small office and we, where we started our op- operations we used to provide that that's what you have talked about remittance services 2002 mein shuru kiya tha aap logo ne 2002 se hum uk se pakistan predominantly hum uh, money transfer services provide kar kar rahe the 2002 uh, mein iska aagaz hua پھر ود دا پیسیج آف ٹائم جب انٹرنیشنل منی ٹرانسفر کی ریگولیشنس چینج ہوتی گئیں نیو ریگولیشنز آتی گئیں ٹو تھاؤزینڈ نائن میں ہم نے یو کے میں فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی ہے یو کے اس سے ہم نے لائسنس لیا ایز این اتھرائزڈ پیمنٹ انسٹیٹیوشن رائٹ اور ہم ہم جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وہ منی ٹرانسفر سروسز ہیں ہوم ریمیٹنس جو اوورسیز پاکستانی جو یورپ میں رہتے ہیں یو کے میں رہتے ہیں آسٹریلیا میں رہتے ہیں کینیڈا میں یا سوئزر لینڈ میں رہتے ہیں وہ اس منی ٹرانسفر کے ذریعے اپنے گھر گھروں میں پاکستان میں اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈیا سری لنکا گیمبیا گانا تقریباً دنیا کی ایک سو چھ کنٹریز میں ہمارے تھرو پیسے بیچ سکتے ہیں انٹرسٹنگ ہم ٹوینٹی ایٹ سینڈنگ کنٹریز سے منی ٹرانسفر کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ٹو اراؤنڈ ہنڈریڈ اینڈ سکس کنٹریز ان دا ورلڈ انٹرسٹنگ اور ورلڈ وائڈ ریمیٹنس مارکیٹ از اراؤنڈ سیون کی ریمیٹنس مارکیٹ ہے اور اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو اراؤنڈ فورٹی پرسینٹ جو ریمیٹنس فلو کرتی ہے اراؤنڈ تھرٹی سیون ٹو تھرٹی ایٹ یہ ٹاپ ٹین سینڈنگ کنٹریز سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم ریسیونگ پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اراؤنڈ ففٹی ٹو ففٹی فائیو پرسینٹ صرف ٹاپ ٹین کنٹریز میں پیسے ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں پاکستان ہوز بٹوین سکس ٹو سیونتھ نمبر ٹوینٹی بیک ان one stats we stand at our uh, sixth number as the la- one of the largest remittance receiving countries in the world where we stood at around 
uh, 31.2 billion dollars of uh, remittance receipts aur ye abhi aap bata rahe hain jo ki sara white wala uh, yeah, bank yeah, channels yeah, yeah. wala abhi aapko ye nahi pata ki pakistan mein kitni remittance aa rahi hai outside of the network jo potentially you know black market se move kare uh, black market aap isko kahe ya any illicit means of hmm. uh, transferring money तो दिस इज़ नॉट ओनली पाकिस्तान स्ट्रामा ये एक वर्ल्ड वाइड डायलैमा है यू कैन नॉट हंड्रेड परसेंट कर्ब दिस मार्केट देर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप इसको हंड्रेड परसेंट कर्ब कर सके आप कंट्रोल्स डिवेल्प करते हैं आप पॉलिसीज बनाते हैं आप लीगल चैनल्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोमोट करने के लिए ईज ऑफ रेमिटेंसीज प्रोवाइड करते हैं ताकि लीगल चैनल्स ग्रो हों और अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन से आप दूसरी मार्केट्स को कप डाउन और कट डाउन करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड वाइड भी जो रेमिटेंस पंडित्स कहते हैं कि अराउंड 80 परसेंट ऑफ द रेमिटेंसीज दे स्टिल फ्लो थ्रू इलिसिट मीन्स सो अगर 750 बिलियन की 700 प्लस बिलियन की एक वर्ल्ड वाइड रेमिटेंस मार्केट है तो इतनी ना, ना सही लेकिन इसका एटी थ्रू इलिसिट मीन्स ट्रांसफर होती है अभी भी राइट right. और पाकिस्तान इज नॉट ए डिफरेंट केस इतना ही पाकिस्तान का भी एक्सपेक्टेड है कि सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट ऑफ करंट जो रेगुलेटेड चैनल से रेमिटेंसेज जा रही हैं इतना तकरीबन इलिसिट मीन्स से भी फ्लो करती सो वन कुड एस्टिमेट दैट अगर थर्टी बिलियन रेगुलेटेड आ रही है तो मे बी एक्चुअल नंबर फोर्टी फाइव बिलियन तक आई वुड राधर से फिफ्टी बिलियन राइट कि 50 बिलियन तक ओवरऑल रेमिटेंसेस 45 टू 50 बिलियन टोटल रेमिटेंसेस एलिसेट एंड थ्रू लीगल चैनल्स इंटरेस्टिंग दैट्स अ ह्यूज नंबर राइट बिकॉज़ दैट मींस अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज रेगुलेटेड वर्सेस अनरेगुलेटेड बिकॉज़ इन अ लॉट ऑफ वेज आई आई वाचड अ डॉक्यूमेंट्री रिसेंटली जिसमें इट वाज अबाउट यू नो ड्रग एंड हेरोइन ट्रेड इन अफ्रीका बट समहाउ मैं देख रहा यू नो रैंडमली इट्स इंटरेस्टिंग एंड देन सडनली कराची पॉप्स अप एंड आई एम लाइक ये पाकिस्तान कहां से आ गया ना और पता ही लगा कि जी वो जो पैसा मूवमेंट है वो हवाला के थ्रू होती है और उसका नेटवर्क कराची से ऑपरेट हो रहा है एंड सडनली यू यू रियलाइज़ कि अच्छा आप तो यू नो यू मे बी सेटिंग आउटसाइड यू आर सेंडिंग मनी के यार मुझे तीन रुपए का रेट अच्छा मिल रहा है बट यू आर अफेक्टिवली बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ड्रग ट्रेड एंड एंड अ लॉट ऑफ इलिसिट एक्टिविटी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बींग पार्ट ऑफ दैट वर्सेज अगर आप यू नो रेगुलेटेड चैनल्स के थ्रू भेजें आई मीन अगेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू हाइड राइट लाइक आप रेगुलर हैं आप नौकरी कर रहे हैं अपने घर वालों को भिजवाना है जस्ट फॉर दोज टू थ्री रुपीज अफेक्टिवली आप जो है वो यूर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी एफेक्टिवली आई वुड से आई वुड डेफिनेटली एग्री विद यू बट देर आर अदर रीजन एज वेल कि सिर्फ ये नहीं है कि ड्रग ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इससे रिलेटेड अमाउंट्स ही ट्रांसफर होती हैं थ्रू इलिसिट मीन नहीं वट आई वट आई बेसिकली मीन इज दैट बहुत रेगुलर अमाउंट्स भी होती हैं मैं ये कह रहा हूँ जो रेगुलर अमाउंट्स हैं देर एक्चुअली सपोर्टिंग दैट हंड्रेड परसेंट एग्री बिकॉज कैश फ्लो तो वहाँ से आ रहा है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट एग्री बिल्कुल साथ में बल्कि मैं इसमें यह भी एड करता जाऊँगा कि ये ब्राइबरी करप्शन और इन सब चीज़ों की मनी की मूवमेंट उसमें ये पार्ट प्ले करता है इलिसिट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फॉर इंस्टेंस जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की अगर एग्जाम्पल भी ले लें या वर्ल्ड वाइड भी जो लोग अपनी कंट्रीज से दूर जाके किसी दूसरे कंट्री में पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज में या कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में जाके अर्न करते हैं अमाउंट दे वॉन्ट टू सेंड देर मनी टू बैक टू देर होम्स तो एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि लोग जो उतनी जिन जितनी उनकी इनकम हो डिक्लेयर्ड इनकम हो उन कंट्रीज में लोकली उससे उनकी अर्निंग ज़्यादा हो तो वो जितनी डिक्लेयर्ड इनकम है इतनी तो इलिसिट मीन मीन से नहीं भेजेंगे उतनी तो लीगल चैनल से भेजेंगे ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट दे दे वुड बी अर्निंग उसके लिए वो अदर देन लीगल मीन्स यूज़ करेंगे right. इसी तरह से पाकिस्तान चूँकि अगर वर्ल्ड वाइड आप इमिग्रेशन में भी देखें तो इमिग्रेशन और रेमिटेंस दे गो हैंड बाई हैंड राइट इतने ज़्यादा जिस तरह से आपने अभी जिक्र भी किया कि इमिग्रेशन जितनी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स होंगे उतने रेमिटेंसेस भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी तो पाकिस्तान माइग्रेशन uh, में भी सेवेंथ ऑन द लिस्ट है बैक फ्रॉम 2000 थाउजेंड इनफैक्ट नाइनटीन से लेकर 2021 तक के जो स्टैट्स हैं वर्ल्ड बैंक के ऑन माइग्रेशन जैसे कि अराउंड एलेवन मिलियन पाकिस्तानी वर्कर्स 
पाकिस्तान से बाहर गए हैं माइग्रेंट वर्कर्स दिस इज ओनली द नंबर ऑफ द वर्कर्स नॉट फैमिलीज नॉट दोज फैमिलीज नॉट ओवरसीज पाकिस्तानी So, so that means the actual number of overseas Pakistanis could potentially be 10% of the population. Or if I do 2x, I don't want to put a child. So basically, there are a lot of migrant workers that you will see. They come back to Pakistan. They have contracts that are concluded. They come back to Pakistan. Or uh, countries like uh, US, Europe, Canada, Australia, where people may also seek for uh, their residency as well. And their nationality. So they have dual nationalities. Bhi hoti hain, their kids. Uh, basically end yeah, up being yeah. more american than yeah. they they've never really visited so out to jata basically ye jitni migration zyada hai usi ke sath remittances bhi hain lekin migration mein agar ek perspective aap aur dekhenge ke aapko nazar aa raha hota hai every now and then news is mein migration mein bhi uh, human smuggling se related uh, i roz aapko khabrein sunne mein milti hain ki शेप्स की या किश्तियों के डूब जाने की और उनमें बहुत सारे इलीगल जो इमिग्रेंट्स होते हैं उन उनकी भी अब वो इलीगल इमिग्रेंट्स जब यूके में यूरोप में या इन कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं तो उनके साथ दे गेट एक्सप्लाइटेड एज वेल सो फॉर एन वर्कर हु वुड बी गेटिंग फिक्स गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम वेज पर आर तो इमिग्रेंट वर्कर्स वुड नॉट बी गेटिंग द सेम इफ दे गेट ए वर्क देयर तो अब उनके लिए एक तो अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटिवली कम होती हैं और फिर जब वो अर्न करते हैं दे डो नॉट हैव द लीगल मीन्स टू स्टे देयर सो दे ऑब्वियसली वुड लुक फॉर ए लीगल मीन्स टू सेंड मनी बैक टू देयर होम लैंड्स मेक सेंस ओवरऑल पाकिस्तानी मार्केट की अगर मैं बात करूँ हाउ हैज़ द इंटायर स्पेस इवॉल्व आप मुझे बता रहे थे कि पहले बल्कि रादर मुझे ये बताएं आज आप लोगों की किस तरह है इज दिस एन ऐप जिसके ऊपर ट्रांसफर होता है वॉट इज द प्रोडक्ट लुक लाइक एंड हाउ डज द ट्रांसफर हैपन वट्स वट्स द यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली एस मनी ट्रांसफर वी प्रोवाइड सर्विस कम्प्लीटली डिजिटली टू आर कस्टमर्स सो एनी ऑफ द कस्टमर्स हु लिव आदर इन यू के यूरोपियन यूनियन स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा दे कैन विजिट आर वेबसाइट आर डाउनलोड आर मोबाइल ऐप In fact, uh, more than 90% of our customers they love to use our app uh, rather than their website because it is more convenient. Mm-hmm. And uh, mobile phones, आजकल हर person के पास हैं smartphones. तो लोग हमारी services को use करने के लिए just download our mobile app. Uh, it would take two minutes to sign up, including uploading your IDs and address details. Uh, or uh, they can send money. to anyone uh, in pakistan to their bank accounts to mobile wallet accounts and even they can collect uh, cash in pakistan from uh, almost every pakistani bank uh, from just like uh, bank al habib as well and uh, we uh, proudly say that it would take you 7 seconds to send money from australia canada and europe to pakistan really yeah it's, it's legit like seven second matlab wahan pe aapne wo kiya aur within the next 10 yeah, 15 yeah, seconds jana aapko if you are sending to any bank account you mm. can send even 24 cross 7 any time at the night it doesn't matter ki pakistan mein bank us time pe close hain it's a bank holiday even eid hai uh, ya first may hai labor day hai banks closed and doesn't matter Right. आप यू के में यूरोप में अपने टाइम के मुताबिक अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक हमारी ऐप ओपन करें अपने डेबिट कार्ड से अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट से या इस मेथड्स लाइक एप्पल पे और गूगल पे उनके थ्रू भी आप आ, आ, हमें पे कर सकते हैं और हमारी ऐप के थ्रू आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं विद इन टाइम ऑफ सेवन सेकेंड्स आपकी बस कम्प्लाइंस की रिक्वायरमेंट्स जो आपकी आई या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए तो इट वो टेक you uh, seven seconds to get your money in your bank account in pakistan we were one of the first co- companies uh, in remittance who offered its customers with an ability to validate their bank accounts uk mein europe mein bahut zyada ek uh, challenge rehta tha logon ke liye ke uh, their account numbers ko yaad rakhna ya account numbers mein paisa bhejna transposition errors hain 786 ke bajaye 876 likh diya इस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं जिसकी वजह से जब इस तरह के इश्यूज आते हैं तो जो पेमेंट्स को रेक्टिफाई करना पड़ता है इट नॉर्मली टेक्स टाइम 
तो कस्टमर्स को बहुत नीश अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती कि बैक एंड पे किस तरह की वर्किंग होती है करेक्शंस के लिए आपको पहले अमेंडमेंट्स को ऑथराइज़ करना पड़ता है ट्रांजैक्शंस को कैंसिल करवाना पड़ता है बैंक के पास जा, जाती हैं चीज़ें एक एक लेंथ और टी प्रोसेस है तो वीवो वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज इन पाकिस्तान जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इस लेवल तक अपग्रेड किया विद हेल्प ऑफ पाकिस्तानी बैंक्स के वी वी आर डायरेक्टली इंटीग्रेटेड विद द बैंक्स इन पाकिस्तान जिसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को यूके में यूरोप में हमने सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की कि वो अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स डालें अपना बैंक सेलेक्ट करें दे प्रेस ए बटन दे आर प्रोवाइडेड विद इन आर ऐप टू वैलीडेट वंस दे प्रेस दैट वैलीडेट इट वुड वैलीडेट देर अकाउंट इट वुड रिटर्न विद दैम टू दैम विद ए मैसेज दैट उनका अकाउंट कोरेक्ट है या नहीं है Mm. अगर नहीं है करेक्ट तो उसको करेक्ट करेंगे डिटेल्स को ठीक करेंगे जैसे ही करेक्ट हो गया अकाउंट दैट सेट नाउ दिस इज अप टू यू कि आप किस वक्त पे करते हैं एज सोन एज यू पे फ्रॉम योर योर डेबिट क्रेडिट कार्ड अकाउंट इज ऑलरेडी वैलिडेटेड इट टेक लेस देन सेवन सेकेंड्स फॉर द मनी टू टू गेट क्रेडिट टू योर बैंक अकाउंट अगर आपने पैसे इनकम के बारे में परेशान है खासकर आजकल की इकॉनमी में जहां पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल दे ऑफरिंग टू वेरी वेरी कूल ट्रेनिंग्स कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज फॉरेक्स स्टॉक्स क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग मुझे बताया हाउ डू यू कंपेयर योर सेल्फ टू लेट्स से दिस सम ऑफ दीज न्यूअर एज सर्विसेज लाइक वाइज और रेमिटली और यू नो जो आजकल पॉप अप कर रही हैं यूट्यूब एड्स वगैरह चल रहे होते हैं हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोज वी आई ए कंपनी दैट हैज बीन इन ऑपरेशन सेंस आर टू थाउजेंड टू और द वे वी वुड कवर कंपेयर आर सेल्स विद दैम कि हमारी कंपनी वी हैड ए यूनिक एडवेंटेज Uh, we used to have a traditional uh, remittance model as well as well as uh, digital so these might only be the, the new uh, digital only companies but humne for a period of 10 more than 10 10 years we served uh, customers in person as well from our agents locations in uk and europe to hum it's apne over a uh, experience of more than a decade 15 years ke experience mein हमें कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स का बड़ी अच्छी तरह से आइडिया है कि व्हाट आर कस्टमर्स पेन पॉइंट्स व्हाट कस्टमर नीड्स फ्रॉम ए रेमिटेंस सर्विस प्रोवाइडर तो हमने उस एक्सपीरियंस को कैटर करते हुए हमने जो अपनी मोबाइल ऐप प्रोवाइड की उसमें ऐसे फीचर्स रखे जो हम हमें उस एक्सपीरियंस से हमने लर्न किया और हम अपने उसी एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर जो मैंने जिक्र किया आपसे कि वी वो वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिसने अकाउंट वैलिडेशन की ऑप्शन प्रोवाइड की कि वी न्यू कि कस्टमर्स के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं कहाँ पे कस्टमर्स को सफ़र करना पड़ता है इसी तरह से बास कस्टमर्स रेगुलरली अमाउंट सेंड करते हैं टू सिलेक्टेड फैमिली मेम्बर्स तो हमने उनकी ईज़ के लिए भी सर्विसेज को और अपनी ऐप के अंदर कुछ ऑप्शंस ऐसे प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे उनके लिए इजी रहे तो हमने अपनी ऐप की यूजेज को कस्टमर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट कर दिया है वी इनफैक्ट वर द फर्स्ट कंपनी जिसने ये सेवन सेकेंड्स और इवन ऑन हॉलीडेज पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफर्स की सर्विसेज प्रोवाइड की और जिन कंपनीज का आप जिक्र कर रहे हैं इनमें से बहुत तो हमारे बाद से स्टार्ट हुई और ये आई डोंट थिंक इतनी स्पीड पे तो आई डोंट थिंक कोई करता है टू बी वेरी ऑनेस्ट इवन आई बिलीव वाइज एंड एंड यू गैस कैन वैलिडेट मी ऑन दैट वाइज भी जो है वो तकरीबन कुछ घंटे लगाता है या एक दिन लगाता है अब काफ़ी कंपनीज ने स्टार्ट स्टार्ट की हैं सर्विसेज प्रोवाइड करना बट hmm. uh, आपको जो पाइनियर और फर्स्ट मूवर बेनिफिट या एडवांटेज रहता है वो हमारे साथ और दूसरा चूँकि हमारी फिजिकल प्रेजेंस भी यूके uh, और यूरोप में थी तो एक फिजिकल प्रेजेंस की वजह से एक ऑथेंटिसिटी और ब्रांड इमेज एक क्रिएट करना विद इन कस्टमर्स माइंडसेट वो हमारे लिए 
काफ़ी ईजी था पीपल न्यू आस वी हैव अराउंड वन हंड्रेड वन पॉइंट थ्री मिलियन कस्टमर्स हु यूज एस मनी ट्रांसफर टू सेंड मनी अक्रॉस द ग्लोब लास्ट ईयर वी डिड अराउंड वन पॉइंट टू बिलियन यू एस डॉलर्स इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर मुझे पता है एक, एक एक दूसरी मार्केट पाकिस्तान में मर्ज कर रही है जब हम डॉलर पैक्ट की बात करते हैं दैट्स द फ्री लॉन्सर्स इफेक्टिवली राइट देर गेटिंग अलॉट ऑफ मनी एंड देर जस्ट सिट पीपल सिटिंग इन पाकिस्तान um or unka my understanding is you guys are in the business of agar main isko simplify karu na you you guys are in the business of moving money cross country right, right? um and so there is another huge audience jiska ek bahut massive pain point hai ki they have been unable to gather that money so client aata hai aur wo kehta hai ki yaar mujhe paise chahiye to wo hamesha phase rehte hain abhi is tarah uh, pehle wo pioneer pe tha pioneer was super super expensive पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जो ये जो सर्विस ग्लोबल सर्विसज हैं उनका वो मसला ये आ जाता है कि यू इट्स फेयरली डिफ़िकल्ट टू कोई प्रॉब्लम हो जाए ना कोई अकाउंट ब्लॉक हो जाए कुछ ये हो जाए वो हो जाए तो उनसे कोऑर्डिनेट करना उनसे आइडेंटिफाई करना फिर उसके बाद जैसे जैसे पाकिस्तान की सिचुएशन अप एंड डाउन होती है तो दीज पीपल आर वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव एंड देन दे ब्लॉक लॉक यू आउट राइट सो वाइज का ये मसला हुआ था लास्ट मंथ लास्ट फ्यू मंथ्स को कि उन्होंने बाहर लगा दिया उन्होंने कहा जी 40,000 हज़ार ज़्यादा हम ट्रांसफर ही नहीं करेंगे बिकॉज यू नो उनके अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली आई आई डू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग और uh, उसी टाइम पे uh, जो आप जिक्र कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज uh, ऐसी थी जिन्होंने बाहर लगाई द मोर प्रॉब्लमेटिक थिंग एट दैट टाइम वॉज फ्लक्चुएशन ऑफ द पाकिस्तानी करेंसीज अगेंस्ट दू एस डॉलर राइट और जिस लेवल के ऊपर चेंजेस आ रही थी एवरी डे फाइव टू टेन रुपीस के का गैप चल रहा था मार्केट की ओपनिंग में और क्लोजिंग में और दिन में आ, कभी अप जा रही थी और कभी डाउन मार्केट जा रही थी तो इस तरह की वॉलेटाइल सिचुएशन में कंपनीज एंड इंडिविजुअल दे यूज दे लव टू सेफ गार्ड दे अगेंस्ट दीज राइट तो उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज अपनी नॉर्मली क्या करती हैं के एक रिस्क लेवल और लिमिट सेट करती है दैट वुड वुड हैव बीन फॉर फॉर ए वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जिस दौरान ये सर्विसेज थी बट एट दैट टाइम वी डिडेंट पुट एनी लिमिट फॉर आवर कस्टमर्स क्योंकि वी न्यू हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं और करवाना है विद इन एक्सपीरियंस ट्रेरी ऑपरेशन टीम वी वर एबल टू फोर सी दैट सॉर्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मार्केट तो इस वजह से हमने उन दिनों में भी कभी कोई लिमिट नहीं सेट की अपने कस्टमर्स के लिए इनफैक्ट वी आर वन ऑफ दोज कंपनीज हु क्लेम कि हमारे कस्टमर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है इफ इवन इफ यू वांट टू सेंड मिलियन ऑफ ऑफ डॉलर्स थ्रू आर पाउंड्स थ्रू एस मनी ट्रांसफर यू कैन सेंड मेक सेंस जो फॉर फ्री लांसर्स um do you have a service or do you think you will eventually create a service uh, kyunki freelancers mein thoda sa problem ye hai ke unko do cheeze unke use cases do hain pehla unko ye chahiye ke paisa drop ho jo ki aapka remittance wale ka nahi hai uska bank account hoga uske paas cash hoga uske paas kuch hoga aur dusra hai moving that money to pakistan right um tell me a little bit about comment on that ke either maybe you can begin to then um um partner with let's say services like uh, wise or pioneer or whatever jo ke wo kar rahe and then manage their transfer uh, in a in a in a fluent and and more way ye kya scene hai iska we are, we are working on a model uh, similar to what you have said ke hum jo uh, ek market jo freelancers ki market hai isko tap karne ke liye in customers ki life ko easy easy karne ke liye in users ki उसके लिए भी हम अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं लेकिन इसमें क्योंकि अगेन टू लेग्स हैं वो लेग जहाँ पे वो पैसे वहाँ पे ड्रॉप कर सकें उसके लिए फॉर इंस्टेंस हमने यूके में एज एस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर एस यूनियन इज़ वन ऑफ आर प्रोडक्ट्स जो वॉलेट अकाउंट्स हैं यू में जिनको जो यू में रहने वाले लोग हैं वो वॉलेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दे वुड हैव ए शॉर्ट कोड अकाउंट नंबर आई बेन विद दैम जिसमें वो पैसे रिसीव भी कर सकते हैं और उसी पैसे उसके दे वुड प्रोवाइड विद ए डेबिट कार्ड तो उस डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं लेकिन अगेन रेफरिंग बैक टू टू इंडिविजुअल्स फ्राम पाकिस्तान क्योंकि हम उन मार्केट्स में से सर्विस दे रहे हैं जहाँ पे पे सेंडर्स रिजाइड करते हैं यूरोपियन यूनियन में ऑस्ट्रेलिया में स्विट्जरलैंड में कनाडा में यूके में 
to individuals who work there we provide services to them these are the individuals who would rather live in receiving countries jaise ki pakistan mein right. hum inke liye koi product is tarah ki future mein hum plan kar rahe hain ki koi is tarah ki ease of remittances ho jo inko easy to receive money in pakistan ho makes sense um tell me about remittances historically agar mujhe thoda sa batayein ki pakistan mein um pehla to ye ki paisa transfer hota kis tarah tha channels uh, sort of white channels mein ye kab aana shuru hua amounts kis tarike se if you can give me a, uh, an overview ke uh, pichle let's say 30 years mein kyunki to be very honest i mean uh, to early 2000 se pehle ka to i don't know a lot of scope meri jitni log se baat bhi hui bade pockets mein log the it was really after you know the boom jo ye uh, middle east ka aaya europe bahut zyada log gaye uh, early 2000s ke andar aur khaskar war on terror ki wajah se bhi ek sort of wo aana shuru hua flow aana shuru hua um aur phir uske baad humne dekha ki you know with fat and all of that to white channel push bhi hua thoda sa um to how did the numbers change um and then aane wale waqt mein aap isko kis tarah se dekh rahe hain isme particularly main do cheeze add karunga ke 2012 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी 2000 2012 का जो उस वक्त नंबर चल रहा था कोई 10 11 12 अरब डॉलर का और उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि 30 बिलियन डॉलर तक जा सकता है इफ वी कैन जस्ट सॉर्ट ऑफ वाइट एन इट राइट फिर इसी तरीके से 2018 में भी मैंने ये पढ़ा और उसमें फिर हमने देखा कि एक एक सडन पुश आई फ्रॉम द स्टेट बैंक एंड वी वर एबल टू रीच दैट थर्टी बिलियन डॉलर मार्क सो डू यू थिंक टूडे वी आर एक्चुअली एट अ at a point where most of it is coming through uh, white channels yeah is ka further potential hai jo ki hum actualize nahi kar rahe uh i would first come to your uh, further potential thing so obviously around uh, 80% of the remittances that come to pakistan is ek 80% jo abhi 2021 mein aapne dekha uh, around uh, remittances that we received in pakistan through legal channels that was around 31.2 uh, billion dollars Uh, or uh, 2022 mein it was around 29 uh, billion dollars up 2023 mein we are expecting around 24 to 25 billion dollars there is a drop in in remittances right ab itni hi remittances takriban iska 80% aapki illicit means se bhi aati hain right uh, one of the reasons uh, not the only reason but one of the reasons contributory aapko illicit means ki taraf logon ko jo legal channel se bhijwa sakte hain amounts lekin wo bhi would prefer to send through illegal means uh, is the difference between the open market rates and interbank rates in pakistan jaise ki aaj ki example le to around 286.5 is uh, the interbank rate right and uh, open market is around 300 299.5 open uh, market is a 13 rupees gap तो जिसने एक हज़ार डॉलर अगर पाकिस्तान भेजना है तो एक लाख तीस हज़ार रुपये तो कार नहीं तेरह हज़ार रुपये का फर्क आ रहा है थर्टीन थाउजेंड रुपीज़ एडिशनल मिलेंगे अगर वो वहाँ पर कोई पर्सन आने वाला है उसके हाथ दो तीन हज़ार डॉलर भेज देता है और वो यहाँ पे आके ओपन मार्केट में उसको एक्सचेंज करता है राइट इट वुड मेक मोर मनी तो अगर पाँच करना है तो इट वुड मेक सिक्सटी राइट तो ये एक वन ऑफ द रीजनस हैं कि इन दीज डेज जो आ, हमने रिसेंटली देखा कि पिछले फोर फाइव मंथ से जिस तरह से गैप इंटर बैंक और ओपन मार्केट में एक्सपेंड हो रहा है उसकी वजह से लीगल रेमिटेंसिस काफ़ी ड्रॉप होती जा रही हैं और वो गैप जनरली क्यों आता है वाई डू थिंक सो सो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि ओपन मार्केट में अगर आप आज भी देखेंगे तो आपके पास रेट तो अवेलेबल है लेकिन आप ओपन मार्केट में जब डॉलर्स लेने जाएंगे तो आपको ना होने के बराबर बहुत सिलेक्टेड आपको ऑप्शंस होंगे आप जहाँ पे आप डॉलर्स या फॉरेन करेंसीज ले सकें तो फॉरेन करेंसी की डिमांड आपके पास मौजूद है लेकिन उसकी सप्लाई कम है सप्लाई कम होने की वजह से ऑब्वियसली रेट्स इंक्रीज करते हैं बट दिस नीड टू बी कंट्रोल्ड सो सो बट बैंक में भी तो आई माई अंडरस्टैंडिंग इसकी सेम डिमांड होगी ना या डिमांड कटेल हुई हुई है इस टाइम के ऊपर या बैंक ने कंट्रोल किया हुआ है डॉलर बैंक ऑब्वियसली दे वर्क अंडर द सेंट्रल बैंक गाइडेंस गाइडेंस इज वेल ओपन मार्केट में भी सेंट्रल बैंक की गाइडेंस होती है बट एट टाइम्स डिमांड एंड सप्लाई में डिक्टेट थिंग्स अदरवाइज लेकिन सेंट्रल बैंक में जिस तरह से गाइडेंस है बैंक से रिलेटेड और इंटर बैंक से रिलेटेड वेरी कंट्रोल्ड मार्केट है जिसमें आपको कंट्रोल करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहता है तो 
डिमांड वहाँ पर भी है आपने देखा होगा प्रीवियसली आज से कुछ हस्सा पहले की बात है कि इंटर बैंक में भी रेट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किए थे जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैंक्स को फाइंस भी किया है तो ऑबियसली अब बैंक्स बींग दोज आर्गेनाइजेशन मैसेव कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैसेव पीपल इन्वेस्टमेंट और हाईली स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स तो उनके अपने कंट्रोल्स भी बड़े स्ट्रांग होते हैं इसको वो मैनेज कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन मार्केट मनी ब्रोकर्स दैट गिवस दे में बेटर अपॉर्चुनिटी टू कंट्रोल अब जैसे आपने जिक्र किया जो आप कमिंग बैक टू टू रेमिटेंसेज जिस तरह से स्टार्ट हुई और पहले से लेके अब तक का सफ़र अगर इफ़ यू रिम्बर आज से थर्टी फोर्टी ईयर्स बैक की आपने दो हज़ार ग्यारह बारह का जिक्र किया तो दो हज़ार से पहले की तरफ अगर चले जाएँ तो थर्टी फोर्टी ईयर्स बैक रेमिटेंसिस वुड वर्क इन ए डिफरेंट वे जिन लोगों के कुछ रेलेटिव मुल्क से बाहर थे तो वो वेट कर रहे होते थे कि किसी उनके जानने वाले को उनके पड़ोसी को उनके मोहल्ले को या जिस बंदे को वो जानते हैं उसको कब छुट्टी मिलेगी या उसने कब घर जाना है उसके हाथ पैसे भिजवाए जाएंगे फिर वो पैसे लेके आता था वो लेके आएगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचने में इस तरह से भी इतनी आपकी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के चैनल्स ऐसे नहीं थे नॉर्मली लेटर लिख के या गांव के किसी एक घर में कॉल करके बुलाया जाता था अपने फैमिली मेंबर्स को हर घर में तो टेलीफोन की सहूलत भी नहीं थी तो वो उन घरों में जाएँगे पहुँचेंगे और कि संडे को फलान दिन फलान टाइम पे मैं कॉल करूंगा आप फला घर में आइएगा उसमें बताया जाएगा कि हमारे फला मामू का बेटा या फला चाचा का बेटा या हमारे मोहल्ले में या गली में या फला गांव का फला पर्सन इस दिन को पाकिस्तान आ रहा है इतनी फ्लाइट है उसके हाथ में हज़ार पाउंड या दो हज़ार पाउंड भिजवा रहा हूँ तो वो आपने रिसीव कर देने अब उस पर्सन की फ़्लाइट आनी है उस उस दिन को फिर वो उसने गाँव पहुँचना है गाँव पहुँचने के बाद पहले उसने तो रिश्तेदारों से मिलना है रिश्तेदारों को मिलने के बाद शायद एक वीक दो वीक के बाद Uh, वो पर्सन उनके घर पहुंचेंगे आके पैसे लेंगे तो इट वाज अराउंड एट लीस्ट थर्टी डेज साइकिल आज से थर्टी फोर्टी इयर्स बैक राइट जब रेमिटेंसेस इस तरह से थी बैंकिंग चैनल्स तब भी थे तब भी uh, आज भी बैंकिंग चैनल नॉर्मली इंटरनेशनल वाइड ट्रांसफर माइट टेक फ्रॉम ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स टू रिसीव मनी इंटरनेशनली वी जो एज ए कंपनी जो इस मनी ट्रांसफर है वी ग्रंटी सेवन सेकेंड ऑफ मनी ट्रांसफर बिकॉज वी इसमें हम क्या करते हैं हमने विद विद टेक्नोलॉजी इमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी अब हर पर्सन के हाथ में टेक्नोलॉजी है मोबाइल फ़ोन है आपने जस्ट ऐप को ओपन करना है अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करना है हमें बताना है कि किस बंदे को आपने पे करना है उसकी अकाउंट डिटेल डालनी है सेवन सेकेंड में पाकिस्तान में उसके बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हो चुके होंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड प्राइमरीली जो अभी बैक बाय मास्टर कार्ड एंड वीज़ा उसके थ्रू आपकी सेकेंड्स में ट्रांजेक्शन प्रोसेस होती हैं जिनके थ्रू हम जैसी कंपनीज लाइक एस मनी ट्रांसफ़र को अमाउंट्स रिसीव होती हैं फ्राम कस्टमर्स उसके बाद वी नॉर्मली प्री फंड आर अकाउंट्स इन पाकिस्तान हमारे अकाउंट में पहले से ही पैसे अवेलेबल होते हैं तो इस्पेक्टिव के आपके पैसे हमें कब मिलेंगे हम जैसे ही हमें कंफर्मेशन आती है कि आपने ट्रांजैक्शन हमारे सिस्टम पे लगा दी हमारी मोबाइल ऐप को यूज़ करके हमें पैसे बाद में मिलते रहेंगे हम आपके पैसे सेवन सेकंड्स में अवेलेबल कर लेते हैं अच्छा थ्रू हमारी पाकिस्तानी बैंक्स के साथ जो टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशंस हैं उनके थ्रू हम बैंक को मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं विद इन सेकेंड के अकाउंट नंबर दिस 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 नीड्स टू बी क्रेडिट बाई रुपीज़ फिफ्टी and uh, within a second that goes through interbank fund transfer system and account gets credited interesting um is there any fees attached to your service or other services for that matter ki main agar 100 dollar transfer kar raha hu to kya wo aise hoga kaise sa agar main wire transfer karu if my understanding is correct to usme wo ek 20 30 dollar ki fee charge hoti hai uh, on both sides receiver and sender and wo banks charge karte hain um is there a fee for you as well when you send to specifically to pakistan agar aap pakistan mein is money transfer ke through paise bhej rahe hain aur agar aap 100 dollars se zyada ki amount bhej rahe hain it's absolutely free right by the time you would be creating transaction aapko aapki mobile app mein nazar aa raha hoga ki aap kitne paise bhej rahe hain uske against aapke receiver ko pakistan mein kitne rupees milenge 
और उसके ऊपर कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं है बट इफ़ यू आर सेंडिंग लेस देन हंड्रेड डॉलर्स सौ डॉलर से कम की अमाउंट भेज रहे हैं तो एक नॉमिनल से फ़ी है अराउंड थ्री पाउंड दैट वी चार्ज टू द कस्टमर्स और अगेन टाइम इज सेम सेवन सेकेंड्स आपकी अमाउंट पाकिस्तान में रिसीव हो जाती है राइट हाउ डू यू मेक मनी दैन बिकॉज माई अंडरस्टैंडिंग इज के ऑबियसली दैट फी इज़ रिक्वायर्ड राइट टू वो तो अगर आप वो सारा पैसा जो है वो फ्री और फ्री ऑफ चार्ज आगे कर रहे हैं तो हाउ डू यू एंड अप मेकिंग मनी सो बेसिकली फॉर रेमिटेंसिस टू पाकिस्तान ये मैं जिक्र कर रहा हूँ वैसे हम इंटरनेशनली भी हम हमारी जो नॉर्मल फीस हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंपनीज दैट यू हैव रेफर्ड हमारी फीस बहुत कम है वी हैव टू कम्पीट इन द मार्केट और हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ऑबियसली वन हैप्पी कस्टमर वन लॉयल कस्टमर ब्रिंग्स एन अदर टेन कस्टमर्स सो अदर देन मेकिंग टेन पाउंड्स फ्राम वन कस्टमर वी कैन मेक वन पाउंड फ्राम टेन कस्टमर्स राइट वी वर्क ऑन दिस दिस फिलासफी लेकिन पाकिस्तान के केस में चूँकि पाकिस्तान में हमारी सर्विसज जो हैं वो थ्रू रेगुलेटेड चैनल्स की के हैं और सिर्फ बैंक्स के थ्रू पाकिस्तान में हम पे आउट करते हैं और बैंक्स अंडर सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान गाइडलाइंस हम एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जिसका नाम है पीआरआई पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो बेसिकली पाकिस्तान में लीगल चैनल्स के थ्रू मनी ट्रांसफ़र को प्रोमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पाकिस्तान में पैसे भेजने के लिए के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड की जाए इस मनी ट्रांसफ़र जैसे कि हमारा नाम या हम हमारा स्लोगन है कि हमारा पर्पज़ ये फास्ट रिलायबल कन्वीनियंट सिक्योर और सेफ़ है और लीस्ट कास्टली तो हम इसी मोटो को इन्हीं अपनी यू एस पीज को साथ लेते हुए पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशियटिव के अंडर रेमिटेंस पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं इस पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशियटिव के अंडर बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ये इंसेंटिवाइज करती है उन पाकिस्तानी बैंक्स को और रेमिटेंस ऑपरेटर्स को लाइक एस मनी ट्रांसफ़र टू ब्रिंग रेमिटेंसिस टू पाकिस्तान सो अगर आपकी हंड्रेड डॉलर से ऊपर की रेमिटेंस पाकिस्तान में आ रही है तो सेंट्रल बैंक वुड कम्पनसेट यू फॉर नॉट चार्जिंग एनी फीस फ्राम द कस्टमर्स दे वुड पे यू ट्वेंटी सऊदी रियाल्स Right. That would be in uh, income of uh, Pakistani banks and the remittance operators. Uh, would divide over the manage their yeah. operating expenses because international money transfer having people to manage international money transfer uh, regulating regulatory requirements could be fulfilled. Karna yeah, these all things are associated with certain costs. Right. So, on cost ko uh, cover karne ke liye uh, you need to have revenue sources as well. So, if uh, we are providing free services to the customers. so we are compensated by the pakistan remittance initiative makes sense makes sense um for a lot of for a lot of consumers today um jab wo khas kar baat karte hain money uh, sending money back into pakistan aapne pehle zikr kiya differential bahut high hai pichle dino hi 30 pe gaya hua tha um they don't find any utility in using um regulated uh, you know channels acha pehle ye hota tha ke it was a no brainer aapne paise bhejne hi hain bank mein drop karwane hain aap aaram se regulated tarike se bhejo uh, regulated kya unko pata hi nahi hota tha wo main apps dekhte the wo generally regulated hote nahi sari but now the, the differential is so high people are getting very confused and they're like yaar kahin se mujhe zyada behtar rate mil sakta hai because ye to mujhe chuna lag raha hai ki 285 ka the dollar hai aur 2 315 ka dusra dollar hai right so um In your case, what would you say is is the benefit for the average consumer? कि अगर वो regulated channel इस्तेमाल कर रहा है, considering कि उसको direct एक financial hit पड़ रही है um, इस space को use करने पे. Uh, obviously, uh, most of the people they make their decision based on the financial gains. Right. तो इसी financial gains को देखते हुए भी आप देखेंगे कि as compared to last year जहाँ पे Uh, हमने तकरीबन 29 बिलियन की पाकिस्तान की रिसिप्ट थी लेकिन अभी तक जो 11 मंथ्स हो चुके हैं वी आर अराउंड 22 बिलियन mm. तो एक मंथ में अगर हम टू एंड हाफ बिलियन क्योंकि ईद का मंथ भी आ रहा है तो अगर आप थ्री बिलियन पे भी चले जाते हैं तो यू वुड बी मेकिंग अराउंड एट एंडिंग बिलियन तो डिफरेंट रीजनस हैं वन ऑफ द रीजन इज 
जो इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में रेट के डिफरेंसेस हैं लेकिन अदर डिफरेंसेस भी हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन और इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन भी है और पाकिस्तान में बेसिकली स्टेबिलिटी भी है फाइनेंशियल uh, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बड़ा कंट्रीब्यूट करती है फॉरन रेमिटेंसीज के लिए राइट बट इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटर सो माई ओरिजिनल क्वेश्चन वॉज के वट डू थिंक इज द बेनिफिट ऑफ ऑफ यूजिंग रेगुलेटेड चैनल्स वर्स इज अनरेगुलेटेड फॉर एग्जाम्पल जिसने भेजना ही भेजना है उसने कुर्बानी के लिए भेजना है पैसा या घर वालों के खर्चे के लिए भेजना है वाई वुड ही यूज जो इलीगल चैनल्स हैं या इलिसिट चैनल्स हैं दे कॉन्ट गारंटी यू डिलीवरी ऑफ मनी इंडिविजुअल पर्सनस की गारंटी होती है जिस हंडी हवाला में ज़ुबान की बात होती है लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड चैनल या कोई ऐसा वे आउट नहीं है या ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है लीगल कोर्स ऑफ एक्शन जिससे आप अपनी अमाउंट्स क्लेम कर सकेंगे वंस इट लॉस इट्स लॉस्ट क्योंकि महीनों की मेहनत ये लीगल है देन अगेन इट्स ए क्राइम इफ यू आर सेंडिंग यूर मनी इलीगली यू आर कमिटिंग ए क्राइम क्राइम अगेंस्ट द लॉज ऑफ दैट कंट्री जिस कंट्री में आप रहते हैं क्राइम अगेंस्ट द लॉज ऑफ दैट कंट्री जिस कंट्री में आप पैसे भेज रहे हैं तो इट्स इट्स क्राइम एज वेल और दूसरा जो रेगुलेटेड चैनल्स है लाइक एस मनी ट्रांसफ़र जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वी ऑपरेट थ्रू बैंक्स हमारे प्रॉपर रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पीछे रेगुलेटर्स हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे ऊपर और वन ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती या कस्टमर्स को नहीं आइडिया होगा इस एस मनी ट्रांसफ़र के हवाले से मैं बताता चलूँ कि हमारे जितने कस्टमर्स हैं यू के में या यूरोप में उनकी जितनी रेमिटेंसीज होती हैं और वो पाकिस्तान में इंडिया में बांग्लादेश में या दुनिया के किसी भी मुल्क में हमारे थ्रू पैसे भेजते हैं बाई लाव वी हैव टू सेफ गार्ड दैट मनी वी हैव टू कीप दैट मनी इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट अनटिल एंड अनलेस दैट मनी हैज़ बीन पेड टू द रिसिपियंट ऑफ द मनी ट्रांसफ़र और वो जो अकाउंट है वो जो हमारे रेगुलेशन uh, हमें रिक्वायर करती हैं कि उस अकाउंट की एक्सेस भी बड़े लिमिटेड पर्सनस को होनी चाहिए और उस अकाउंट में पैसे इक्वेलेंट टू द मनी जो आपने आगे डिलीवर करनी है उतने पैसे उस अकाउंट में पड़े होने चाहिए तब तक जब तक अमाउंट एक्चुअल रिसिपियंट को पे नहीं हो जाती जब आपकी अमाउंट उतनी अमाउंट आपकी रिसिपियंट को पे हो गई तब आप उस मनी को मूव कर सकते हैं उस अकाउंट से तो वो सेफ गार्डिंग अकाउंट होता है ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो बैंक्स के साथ ओपन करने पड़ते हैं राइट इन यू कैन यूरोप यू कैन नाट हैव ए लाइसेंस ऑफ मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन एज ए मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर अनटिल एंड अनलेस यू हैव सच टाइप ऑफ अकाउंट विद विद ए बैंक आपके पास या तो अकाउंट होगा या आपके पास कोई बैंक की गारंटी होगी कि बैंक वोट गारंटी यू दिस मच ऑफ अकाउंट या आपको इतनी अमाउंट इंश्योर करनी पड़ेगी सो इन ऑल केसेस कस्टमर की अमाउंट सेफ रहती है सो दे कैन क्लेम लीगल चैनल्स हैं उनके पास क्लेम के लिए तो कंपनीज़ को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं जिस तरह से हम एज ए कंपनी हमारी वन ऑफ द यूनिक थिंग इज़ दैट वी प्रोवाइड सर्विसज टू द to the customers not only customers in uk europe we provide services to the recipients of money transfer in pakistan and bangladesh as well jo log hamare through wo paise bhejte hain hum recipients of money transfer ke sath bhi interact karte hain ki sir aapko paise receive ho gaye hain receive hone mein koi problem aati hai to hum customers ke sath interaction interact karte hain customers ko wo money ट्रांसफ़र जो की अमाउंट है उसको पे करवाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं किसी को अगर कोई बैंक की ब्रांच करीबी नहीं मिल रही तो हम उनको कॉल करते हुए रिसिपियंट को हम उनको गाइड करते हैं कि आपके इतने फासले के ऊपर बैंक है आप इस बैंक से जाके रिसीव कर सकते हैं आप इस ब्रांच से रिसीव कर सकते हैं आपके इस अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो गई है तो हम रिसिपियंट के साथ भी इन टच रहते हैं नॉट ओनली विद सेंडर्स इंटरेस्टिंग आपके अमाउंट जो रिसीव हो रही है वो बैंक्स के थ्रू हो रही है हमारी या डू यू हैव लाइक सर वेस्टर्न यूनियन है ना शॉप खुली होती है उस पैसे आ जा रहे होते हैं नहीं हम हमारी अमाउंट्स जितनी भी आप पाकिस्तान में रिसीव हो रही हैं ये हमारे पास जो मीडियम से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो फोर डिफरेंट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं फॉर देयर रिसिपियंट्स इन पाकिस्तान नंबर वन दे कैन आई दर सेंड मनी टू देयर बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे भेज सकते हैं उसके बाद पाकिस्तान में मोबाइल वॉलेट अकाउंट्स में पैसे भेज सकते हैं जैसे कि आपको आज कल आइडिया है जैज़ कैश सादा पे नया पे और इजी पैसा 
اس طرح کے موبائل والیٹ اکاؤنٹس میں بھی پیسے بھیجے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں ٹاپ آل بینکس انکلوڈنگ بینک الحبیب جتنی بھی ان کی برانچز ہیں ان سے پیسے ریسیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ایک اور آپشن اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی پاکستانی اپنا کوئی موبائل نمبر ٹاپ اپ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ سروس ہے ہماری جو بل پیمنٹ کی ہے وہ لوگ جو یو کے یورپ میں ہیں وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہماری سروس کو یوز کرتے ہوئے اپنے گھروں کا بجلی کا اور گیس کا بل بھی پے کر سکتے ہیں تو ہم یہ سروس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور یہ آپ کی ایپ کے تھرو ہی ہو جاتی یہ سب ہماری ایپ کے تھرو ہوتا ہے بینک الحبیب کا ایپ پرٹیکولرلی چیکنگ آؤٹ یو گائز ہیو پوسٹرز ہیئر اینڈ دیئر دیز اے پارٹنرشپ دیئر ہیپننگ واٹس 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 بیسکلی یہ وی این جو میں نے آپ سے ذکر کیا پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو کا وی این ہے ٹو فیسیلیٹیٹ کسٹمرز اور کسٹمرز کو بیسکلی ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور انفارم کرنے کے لیے فار یوزنگ لیگل چینلز فار ریمیٹنس بینک الحبیب کے ساتھ اس منی ٹرانسفر کی کولیبریشن ہے جو ہم نے اسٹارٹ کی فسٹ اپریل سے اٹس اے تھری منتھس کیمپین پرپز اس کا جو ہم نارملی بھی نعرہ ایک لگاتے ہیں کہ ہنڈی سے انکار پاکستان سے پیار تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو بینک الحبیب اور اس منی ٹرانسفر لیگل چینلز کے تھرو پاکستان میں ریمیٹنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اویئرنیس کیمپین چلا رہے ہیں اس کیمپین میں ہم بیسکلی انسینٹیوائز کر رہے ہیں اپنے کسٹمرس کو تھرو لکی راز کہ جو پرسن یو کے سے یورپ سے آسٹریلیا سے کینیڈا سے سوئٹزر لینڈ سے جو لوگ ایس منی ٹرانسفر کی موبائل ایپ یا ایس منی ٹرانسفر کی ویب سائٹ کے تھرو پیسے بھیجیں گے پاکستان میں اور پاکستان میں بینک الحبیب کے کسی بھی اکاؤنٹ میں وہ پیسے ریسیو کرتے ہیں یا بینک الحبیب کی پاکستان میں تقریباً ساڑھے دس سو سے زائد برانچز ہیں آل اکراس پاکستان آپ کو ہر سٹی میں بینک الحبیب کی برانچز نظر آئیں گی اور بینک الحبیب کی کسی بھی برانچ سے اگر وہ کیش کی صورت میں ریسیو کرتے ہیں ان دونوں کیسز میں دے وڈ کوالیفائی فار اے لکی ڈرا رائٹ اس کے لیے کوئی سیپریٹ کوئی کسی نے اپنا نام انٹر نہیں کرنا صرف انہوں نے ایس سے پیسے بھیجنے ہیں بینک الحبیب سے ریسیو کرنے دے ول آٹومیٹکلی گیٹ کوالیفائڈ فار اے لکی ڈرا اور ڈیلی کی بیسس کے اوپر ایک لکی ڈرا ہے ہم ویکلی لکی ڈرا کرتے ہیں ہر روز کا ایک ونر سو ویک کے بعد ہم سیون ونرس اناؤنس کرتے ہیں جو بینک الحبیب اور ایس منی ٹرانسفر جوائنٹ ایک لکی ڈرا کا سیشن ہوتا ہے جس میں پورے ویک کے ہم لکی ڈراز میں ونرز اناؤنس کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر جو ونر ہے ہر روز ایک پرسن ایک لاکھ روپیہ جیت رہا ہوتا ہے ایک لاکھ کا پرائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ تھری منتھس کی کیمپین ہے اسی دوران ایک عید الفطر بھی ہے ہو چکی ہے right. اور ایک عید الاضحیٰ بھی آنی ہے تو ان دونوں عیدوں کے اوپر ایک ایک گرینڈ پرائز ہے ہمارے پاس بمپر پرائز جو کہ ایک ایک کروڑ روپے کا ہے so اچھا. چھوٹی عید کا جو عید الفطر کا جو ایک کروڑ کا پرائز تھا اس کا ڈرا ہو چکا ہے hmm. وہ ایک کروڑ کا لکی ونر نکل آیا ہوا ہے اچھا. اور بڑی عید اب آمد آمد ہے تو اس کے بعد پھر وہ بھی ڈرا ہونا ہے اور ایک اور ایک کروڑ کا ونر ان ہم اناؤنس کر رہے ہوں گے تو یہ سرمنی ہم کر رہے ہوں گے جولائی میں مڈ آف جولائی میں بینک الحبیب اور ایس ہو ول ہوسٹ آل ونرس جہاں پہ ان کو یہ اماؤنٹس ایک ایک کروڑ کی اماؤنٹس ہینڈ اوور کی جائیں گی کچھ جو ایک لاکھ کے جو ونرز آلریڈی ہو چکے ہیں ان کی ہم نے کچھ سیریمنیز کی ہیں لوکل برانچز میں بینک الحبیب میں جہاں پہ ہم نے لوگوں کو ہینڈ اوور کیے ہیں چیکس ایک ایک لاکھ کے تو باقی جو نیئر ٹو اینڈ ہوں گی تو ہم ان کو اپنے اس سیریمنی میں انوائٹ کریں گے اور اس سیریمنی میں ہم ایس اور بینک الحبیب ایز اے ہوسٹ ول ہینڈ اوور دا چیکس تو یہ ہماری کیمپین تھی جس میں نائنٹی پرائزز ہیں ایک لاکھ کے اور دو پرائزز ہیں ایک ایک کروڑ روپے کے اینڈ وی ڈو دس فار اویئرنیس آف دا پیپل کہ لوگوں کو ہم یہ بتا سکیں کہ لیگل چینلز ہیں کیا ریمیٹنسز کے لیگل چینلز کس طرح سے کنٹری کی اکانومی میں امپیکٹ کرتے ہیں کس طرح سے پاکستان کی اکانومی کے لیے پازیٹیو کردار ادا کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی اس کا پیار پاکستان کے لیے کسی سے چھپا ہوا ہے نہیں ویسے بھی جو وطن سے دور ہے ملک سے دور ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ فیل ہوتا ہے پاکستان پاکستان کا خیال زیادہ آتا ہے تو انہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم یہ ایک اویئرنیس کیمپین کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ پاکستان کا خیال کرتے ہیں پاکستان 
کے ساتھ نا پیار کرتے ہیں تو وہ اپنی ہارڈ ارن منی اس کو بھی انلیگل چینلس کے بجائے لیگل چینلس کے تھرو بھیجیں یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے جس میں ہم اویئرنیس کے ساتھ ساتھ انسینٹیوائز کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اسپریڈ کر سکے مجھے ایک بات یہ بتائیے گا جو آپ کی اماؤنٹ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے از دا سینڈر اویئر آف دی اماؤنٹ دیٹ دا ریسیور از گوئنگ ٹو گیٹ سو ریٹ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے اسی وقت کے اوپر کہ یار اس وقت یہ ریٹ چل رہا ہے اور اس ریٹ پہ ٹرانسفر ہوگا ایبسلوٹلی بیسکلی جس ٹائم کے اوپر انڈیویجول کوئی بھی یو کے سے یا یورپ سے کہیں سے بھی ہمارے تھرو ٹرانزیکشن لگاتا ہے تو اس کو ٹرانزیکشن لگانے سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ ریٹ یہ ہے وہ ٹرانزیکشن جب لگائے گا ہمارے تھرو پیسے بھیجے گا ای وڈ سلیکٹ کے پچاس پاؤنڈ بھیجنے ہیں سو بھیجنا ہے دو سو پاؤنڈ بھیجنا ہے یا ہزار یورو بھیجنا ہے وہ اپنی کرنسی سلیکٹ کرے گا تو اس کو وہ ریٹ اس کو تو پہلے سے نظر آ رہا ہوگا ریٹ کے ساتھ اس کو اماؤنٹ بھی نظر آنی شروع ہو جائے گی کہ اتنی یہ اس ریٹ کے اوپر اتنے پاکستانی روپیز بنیں گے ایگزیکٹلی وہی پاکستانی روپیز اس کا ریسیپینٹ یہاں پہ جا کے بینک سے لے سکتا ہے یا وہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے میک سینس اور اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ یو ایس آپ نے نہیں مینشن کیا ملٹیپل ٹائمس آر یو پلاننگ آن گوئنگ دیئر ایف یس واٹس دا ٹائم لائن فار دیٹ ہم انیشیل فیزز میں ہیں یو ایس میں کے لائسنس سے ریلیٹڈ ہم یو ایس میں ہم نے اپنی کمپنی رجسٹر کروا دی ہوئی ہے ہمارے کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے ہم وہاں پہ لائسنس کی اپلیکیشن پٹ فارورڈ کر رہے ہیں نارملی منی ٹرانسفر کے جو لائسنسنگ جو آپ نے ارلیئر کوشچن پوچھا تھا ریگارڈنگ کے بینیفٹس کیا ہیں تو جو وہ جو سیفٹی اور سیف گارڈنگ آف کلائنٹس ہیں اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وی ہیو ٹو گو تھرو ویری اسٹرینجنٹ ریگولیشنس اینڈ ویری اسٹرینجنٹ ڈاکومنٹیشن ریکوائرمنٹس ٹو گیٹ اے لائسنس تو ابھی ہم یو ایس کے ریگولیٹرس کے پاس اپنی اپلیکیشن ہم نے ہم سبمٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں لائسنس دیا جائے کہ وہاں کے بھی جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں یا جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں جو اپنے ملکوں میں پیسے بیچتے ہیں ان کے لیے بھی ہماری سروسز یو ایس سے اویلیبل ہو تو نارملی کوئی بھی منی ٹرانسفر کا کا لائسنس اپلائی کرنا یو ایس میں یا یورپین یونین میں منیمم پیریڈ آف دس از منیمم ایٹ ایٹ دا منیمم ٹویلو منتھس ہے بٹ اٹ مے ٹیک اپ ٹو ٹو ایئرز از ول بٹ منیمم ٹائم پیریڈ از ٹویلو منتھس میک سینس اینڈ مڈل ایسٹ مڈل ایسٹ ووڈ بی سم تھنگ دیٹ وی ووڈ لک فارورڈ ٹو فرسٹ فیز میں بیسکلی وی ایز اے کمپنی ور ان ٹو دی یو کے یورپین مارکیٹ دین وی وینٹ ان ٹو دا آسٹریلین مارکیٹ دین ناؤ ان ٹو امیرکن مارکیٹ جس میں یو ایس ہے اس کے بعد نیکسٹ فیز میں وی آر پلاننگ ٹو مڈل ایسٹ از ول جس میں جی یو اے بہت بڑی مارکیٹ ہے اگر آپ دیکھیں بھی تو اراؤنڈ جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ مور دین ٹین ملین پاکستانیز اوورسیز ہیں اور ٹین ملین کا ففٹی فائیو پرسینٹ ایز ان ان مڈل ایسٹ جس میں آپ کو کنٹریز لائک یو اے سعودی بحرین کویت عمان یہ چھ سات کنٹریز میں اراؤنڈ ففٹی فائیو پرسینٹ اوورسیز پاکستانیز ہیں تو یہ ہیوج مارکیٹ ضرور ہے اور ہم انشاء اللہ ویری ویری سون اس مارکیٹ کو بھی ٹیپ کر رہے ہوں گے بیسکلی ابھی کے ٹائم پہ ہماری سروسز ہیں جو یو کے اور یورپ میں لوگ رہتے ہیں آسٹریلیا یا کینیڈا میں وہ اپنے پیسے یو اے ای بھیج سکتے ہیں ہمارے ذریعے یو اے ای سے بھیجنے کے لیے بھی بہت جلدی ہم سروسز ان شاء اللہ اسٹارٹ کر رہے ہوں گے میک سینس مجھے تھوڑا سا سیگمنٹ ایک چھوٹا سا کروں گا چینج مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ساری ایک آپ نے ایک مجھے پورا اسکوپ بتایا آف یو نو فورن کرنسی ڈفرنٹ کرنسیز موونگ اراؤنڈ ان دا گلوبل سسٹم آپ نے کہا آپ تقریباً چوبیس مارکیٹس سے ٹوینٹی ایٹ مارکیٹ سے آپ تقریباً ایک سو چھ ڈفرنٹ مارکیٹس میں پیسہ موو کر رہے ہیں اس ٹائم کے اوپر نائجیریا کے ساتھ یور یور یو نو یو آپ نے وہ بھی آف کیمرہ بتایا تھا کہ وہاں پر یو ور یو گائز آر ٹاکنگ ٹو دا ریگولیٹرز دیر از ویل کہ کیا چل رہا ہے ان ٹرمز آف دیئر فائنینشیل وہ انڈیا میں آپ کرتے ہیں بنگلہ دیش میں کرتے ہیں اٹس اے ہیوج سسٹم بٹ اسی سسٹم کا نا ایک آلٹرنیٹ بھی آنا شروع ہو گیا ہے جس میں جو یہ ریگولیشن ہے وہ اوور ریگولیشن لوگوں نے فیل کرنا شروع کر دی ہے اینڈ وچ از ون آف دا ریزنز وائی وی آر ناؤ بگننگ ٹو ہیئر اباؤٹ این آلٹرنیٹ فائنینشیل سسٹم جو کہ بہت زیادہ پاپولرائز ہوا پچھلے کچھ سالوں میں جس میں کرپٹو کرنسیز تھیں جس میں یو نو یہ آپ کی بلاک چین بیسڈ یہ سارا سارا دی انہیرنٹ آئیڈیا واز فری فلو آف کیپٹل ود آؤٹ ہیونگ ٹو گو تھرو دیز ڈفرینٹ ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اینڈ یہ اور وہ اچھا اس میں 
दो उसके एलिमेंट्स थे एक तो टेक्नोलॉजी का एलिमेंट था कि जी यू नो हाउ डू यू इंटीग्रेट ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजीज एंड इस तरह की टेक्नोलॉजीज टू इंस्टेंटेनियसली बी एबल टू ट्रांसफर फंड इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली वेटिंग और दूसरा ट्रांसपेरेंसी का एंड प्राइवेसी का एलिमेंट था कि जी हम जो है वो वी वॉन्ट स्टे आउट साइड ऑफ दि दिस क्रेजी रेगुलेटेड एनवायरमेंट एंड यू नो वो आजकल एक प्राइवेसी uh, वाले लोग बहुत आना शुरू हो गए इसी के काउंटर में जो खासकर टेक्नोलॉजी का एलिमेंट था उसके काउंटर में फिर हमने सुनना शुरू कर दिया सी का कि जी अब सी बी डी सीज़ आना शुरू हो जाएंगी और वो जो है वो टेक्नोलॉजी वही इस्तेमाल करेंगी या उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके तो द एलिमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियसनेस बेसिकली वो क्लियर होना शुरू हो गया कि वो फ्यूचर में हमें नज़र आएगा कि इट्स नॉट वो जो पुराने वक्तों में जिस होता था कि यार कश्ती में डाला और फिर मूव किया तो अब आपका सारा का सारा जो है डिजिटल टू डिजिटल हो रहा है एंड अगेन लाइक यू मैंशन के नाइजीरिया Uh, is is hoping to launch a digital currency. I'm assuming they, they have in fact launched the digital currency e naira के नाम से Nigeria की currency is naira. Right. और हम जो the thing that I was referring के yesterday we had 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 a meeting with the uh, Central Bank of Nigeria as well where uh, Central Bank of Nigeria mentioned that uh, they, in, within a period of two to three weeks they would be allowing money transfer operators to. ट्रांसफर मनी टू नाइजेरिया वाया ई नैरा इनिशियली आज से तकरीबन पाँच साल पहले तक नाइजेरिया यूज टू प्रोवाइड सर्विस इन नैरा टू कस्टमर्स लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नाइजेरिया का भी ये जो आप पैरल मार्केट और जिसका जिक्र कर रहे हैं ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है तो उसमें भी गवर्नमेंट हैड टू टेक स्टेप्स दे सेंट्रल बैंक और उन्होंने नैरा के अंदर रेमिटेंसेस uh, को इलीगल कंसिडर किया कि अब आप नाइजीरिया की जो नेशनल करेंसी है नहरा उसमें रेमिटेंस नहीं कर सकते हैं नाइजीरिया में सो जो लोग यूके से यूरोप से या कि किसी भी अदर कंट्री से नाइजीरिया पैसे भेज रहे हैं वो नाइजीरिया के अंदर यूएस डॉलर्स में पे होंगी जिसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए चैलेंजेस में क्योंकि वो डॉलर हर जगह पर अवेलेबल नहीं है हर ब्रांच में फिजिकल कैश नहीं अवेलेबल है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी थे लेकिन इट वर्क फॉर लाइक सिंस 2020 से अनवर्स टू इयर्स तक रहा टू uh, इयर्स में जो बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जो अभी तक करती रही uh, नैरा में भी और इलीगल मीन्स के थ्रू भी करती रही दे हैड मेड मल्टी मिलियंस आउट ऑफ इट बट ऑबियसली इट वाज एन इलीगल एक्टिविटी अब वो नैरा की तरफ जा रहे हैं अब जो नाइजेरियन गवर्नमेंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजेरिया वो काफ़ी अरसे से एक अल्टरनेट करेंसी कोशिश कर रहा था इसको लॉन्च करने के लिए दे स्टार्टेड ई नैरा आज से तकरीबन सिक्स एट मंथ्स बैक दे स्टार्टेड ई नैरा अब उसको थोड़ा सा और स्टेबल uh, करने के लिए उसकी मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए नाउ दे यस्टर डे दे हैड ए मीटिंग जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि दे वुड बी अलोइंग रेमिटेंसेज टू नाइजेरिया इन ई नैरा अलॉन्ग विद द यू एस डॉलर्स यू एस डॉलर वॉज वन नाउ ई नैरा तो होपफुली इन टू थ्री मंथ्स जो जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया था कि वर्ल्ड की मार्केट्स इस तरफ मूव कर रही हैं डिजिटल करेंसी की तरफ बट दैट ई नैरा दैट आई एम रेफरिंग टू इज इक्वेलेंट टू वन नैरा बट इट्स इट्स डिजिटल सेंट्रल बैंक सो सेंट्रल बैंक बैक एंड जो क्रिप्टो करेंसीज हैं दे वुड कम कम एंड टू इफेक्ट हमें शायद बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा बहुत बहुत जल्द बट इट माइट टेक लिटल टू मच टाइम फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की और कम्युनिकेशन के चैनल्स को अभी काफ़ी ग्रो करना पड़ेगा एंड देन कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को उस तरह से ग्रो करने के लिए कंट्रोल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन इन इनके ज़रिए पाकिस्तान जैसी इकानमी के लिए तो इट माइट टेक लिटल टाइम फॉर आस और क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को उतना ज़्यादा एक्सपोजर है नहीं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इन सारी चीज़ों से रिलेटेड तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे लेकिन कुछ जो डेवलप इकानमीज़ हैं दे माइट वहाँ पे तो रेगुलेशन ऑलरेडी कुछ बन चुकी हुई हैं कुछ जिन कंट्रीज़ में विद इन यूरोपियन यूनियन भी दे आर अडोप्टिंग टू सर्टन रेगुलेशन जहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग और ये सारी अलो कर रहे हो और रेमिटेंस में इन द फ्यूचर क्रिप्टो करेंसीज डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल Uh, as long as they, these are regulated, mm-hmm. uh, we do not see कि financial या कोई भी ऐसी चीज़ unregulated would be a very uh, positive thing for for the economy of the world. Mm-hmm. If it's uh, 
there are no rules and no regulations uh, the world would be something different yeah that makes a lot of sense uh, sir thank you so much for coming in and sharing all that insight main ek sawal puchunga aapse generally with tamam guests se puchta hu how do you see pakistan 27 years from now in 2050 knowing what you don't know now seeing what you've seen throughout your life i know that you travel to the uk very often and zahir hai ki aapne historically dekha bhi hai ki again main remittances ki hi agar baat karu to jis tarike se theek hai we have a blip here wo 29 se 25 ho gayi halat thode se aajkal up and down hai pakistan mein halat down bhi hote hain wapas ab bhi aa jate hain but overall what we're seeing now is that we're seeing a, a, a bigger a uh, sort of exodus of people from pakistan out to other countries uh, more often than not puri puri families nahi jaati so there is always that connectivity to pakistan and that money then uh, does end up coming back to pakistan aapne ek number diya ke close to 50 billion dollars uh, worth of remittances pakistan mein exist karti hai aaj aaj se shayad 5 saal baad ye badh ke you know 70 billion 100 billion pe bhi ja sakti hai which inherently means that there is an, a large amount of money coming into pakistan and that is going to impact the local economy as well how do you see pakistan 17 years from now uh, 27 years from now um, you know keeping all this in mind so uh, let's say uh, 2050 50 hmm. so pakistan as as a country has a huge potential in every field pakistan has a huge potential only the thing that that we need being pakistanis to channelize that potential to the right direction uh if we are able to bring in uh, some some changes within our policies towards uh, the economy to stabilize the economy or infrastructure ki improvement provide karna to bring in foreign direct investment as well to ye to abhi remittances aa rahi hain jo annually abhi is saal 25 billion tak hongi abhi wo foreign direct investment bahut bada ek major role play kar sakti hai pakistan ki economy ki growth mein to if we are able to channelize our our efforts towards the right direction there is nothing that can stop pakistan from being uh, a developed country rather than being called as a developing country Makes sense. My gosh, thank you so much for coming in and sharing all thank that insight. Thank you for your time. And for all of you guys, thank you so much for watching. If you like this video, please share it with your friends. 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 We accept anything from one rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ है नीचे Stripe की लिंक है for overseas Pakistanis if they'd like to support uh, our channel and uh, help us remain independent. Um, we'd love your support. You can check out the link uh, and and uh, you know follow the instructions. Uh, but anyways, this was Sayyid Muzammar Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.